ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனோட சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுனா இதில் நமக்கு பி அண்ட் கியூ மட்டும்தான் இருக்குது ஆர் எஸ்டி எல்லாமே இல்லை இதில் பியோட வேல்யூ என்னதுன்னா டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் கியூ அப்படின்னாக்க டோ இசட் பை டோ ஒய் ரெண்டுமே ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ்ஸ் தான் ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் அண்ட் இதில் வந்துட்டு நாலு டைப்பான ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த இக்குவேஷன் எந்த டைப்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற போல் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஓகேவா இதில் இக்குவேஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் இசட் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு கியூஒய் தென் ப்ளஸ் லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பி கியூவில் இருக்குது தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பி அண்ட் கியூவில் இருக்குது ஸோ விச் இஸ் ஆஃப் தி ஃபார்ம் இசட் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் கியூஒய் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் பி கமா கியூ ஸோ இது வந்துட்டு செகண்ட் டைப்பில் உள்ள ஒரு இக்குவேஷன் இதை நம்ம வந்துட்டு கிளாராட்ஸ் ஃபார்ம்லேயும் சொல்லுவோம் அண்ட் இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைன் தி சிங்குலர் இன்டகரல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம சிங்குலர் இன்டகரல் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் பட் சிங்குலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனும் தேவைப்படும் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சிங்குலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த செகண்ட் டைப்பில் ரொம்ப ஈஸி தான் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இக்குவேஷனில் பிக்கு பதிலாக ஏயும் கியூக்கு பதிலாக பியும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் இப்போ இதில் பிக்கு ஏயும் கியூக்கு பியும் கொண்டு இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூ கிடைக்கும் இதில் ஏயும் பியும் தான் இங்கே ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் டூ அண்ட் நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்டன் வேரியபிள்ஸும் டூ பிகாஸ் இதில் எக்ஸும் ஒய்யும் தான் இன்டிபெண்டன் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் இசட் வந்துட்டு டிபெண்டன் வேரியபிள் எதனால் இசட்டை டிபெண்டன் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம்னா இதில் இசட்டோட வேல்யூஸ் தான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஒய்க்கு வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆக ஆக இசட்டுக்கு வேல்யூவும் சேஞ்ச் ஆகிரும் ஸோ இசட் வந்துட்டு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் பட் எக்ஸும் ஒய்யும் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் ஸோ இந்த சொல்யூஷனில் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இதுதான் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம சிங்குலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த சிங்குலர் இன்டகரல் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் உள்ள ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய அந்த இக்குவேஷனை தான் நம்ம சிங்குலர் இன்டகரல்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த ஏ அண்ட் பியோட எலிமினேஷனுக்கு நம்ம ரெண்டு இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் எதெல்லாம்னா டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் டோ இசட் பை டோ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனும் நமக்கு ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா டோ இசட் பை டோ ஏயும் டோ இசட் பை டோ பி இதோட வேல்யூவும் தேவைப்படும் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் டூவை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் டூவை ஏயை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுனா டோ இசட் பை டோ ஏ கிடைக்கும் பியை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுனா டோ இசட் பை டோ பி கிடைக்கும் அதனால தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அண்ட் பி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஏயை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு டோ இசட் பை டோ ஏக்க வேல்யூ கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏனா டோ இசட் பை டோ ஏ அண்ட் இங்கே ரைட் சைடில் மூணு டேம் இருக்குது ஸோ மூணு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவையும் நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏக்கு தான் பண்ணுறோம் ஸோ ஏ மட்டும்தான் வேரியபிள் ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் இருக்குதா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பட் ஏ வேரியபிள் இப்படி கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் ஏ பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் ஏ பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அப்படின்னா ஒன்று தான் வரும் தென் ப்ளஸ் செகண்டில் பாருங்கள் பி இன்ட்டு ஒய் இருக்குதா ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட்டு தான் இப்படி கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டாக இருந்தது அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஸீரோ ஸோ செகண்ட்
ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே ஒன் வர்றதுனால தான் நம்ம சிம்பிளி என் இன்டி எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு மட்டும் எழுதுவோம் அதே போல் நம்ம இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாமா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் தி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரம்னா இங்கே என்னுக்கு பதிலாக ஒன் பை டூ இருக்குதா ஸோ ஒன் பை டூ இன்டூ இவ்வளவும் எக்ஸ் போல் இருக்குது எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் தென் இன்டூ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக அடுத்ததாக எழுதணும் இதில் மூணு டேம் இருக்குதா மூணே தனித்தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இங்கே எழுதிடலாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு டேம் கான்ஸ்டண்ட்டாக அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ சீரோ செகண்ட் டேம் ஏ ஸ்கொயர் அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டூ ஏ பவர் டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ ஏ இப்படி கிடைக்கும் தேர்ட் டேம் கான்ஸ்டன்ட் பிகாஸ் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏக்காகவும் பண்ணுறோம் ஸோ ஏ மட்டும்தான் இங்கே வேரியபிள் ஸோ பி ஸ்கொயர் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக சீரோ தான் ஸோ சிம்பிளி டூ ஏன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா இதே போல் டோ இசட் பை டோ பி கண்டுபிடிக்கலாமா அதுக்கு இந்த இக்குவேஷனை பியை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு இங்கே கான்ஸ்டன்ட் பிகாஸ் பி மட்டும்தான் வேரியபிள் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் இப்படி கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ சீரோ அடுத்த டேமில் பி வேரியபிள் பட் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டும் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் பி பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் பி பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி அப்படின்னா ஒன்று தான் தென் ப்ளஸ் தேர்டு டேம் வந்துட்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதை வந்துட்டு இப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிக்கு பண்ணணும் இது வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்ம்ல இருக்குதா ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணது போல இங்கேயும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும் ஒன் பை டூ இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் தி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் இன்டு இந்த டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக எழுதணும் பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிக்கி அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டேம் கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ சீரோ செகண்ட் டேமும் கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவும் சீரோ ப்ளஸ் தேர்ட் டேம் வேரியபிள் பி பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு பி பவர் டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ பின்னு கிடைக்கும் இதை மறுபடியும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் ரைட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு டேம் எக்ஸ் செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு டூ இங்கே ஒரு டூ இருக்கும் ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்புறம் இங்கே ஒரு ஏ இருக்குதா ஸோ ஏ இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் தி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் இந்த ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் இதோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஓகே அதே போல் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனையும் இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ இதில் பாருங்கள் பவரில் மைனஸ் இருக்குது இல்லையா இதை ப்ளஸ் ஆக்குறதுக்கு என்ன செய்யணும் இதுக்கு ரசி ப்ரோக்கில் எழுதணும் தட் இஸ் இதில் நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இதை நம்ம அப்படி டினாமினேட்டரில் எழுதிட்டோம்னா பவர் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இதே போல் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டேமையும் இப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம் தட் இஸ் டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு சீரோ இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிடும் தட் இஸ் இந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள டோ இசட் பை டோ ஏக்கு வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அண்ட் இதில் டினாமினேட்டரில் ரூட் எப்படி வந்ததுன்னா இங்கே பவர் ஒன் பை டூ இருக்குது பார்த்தீங்களா எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி எழுதலாம் இல்லை அதே போல் தான் இங்கேயும் நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் இந்த டோ இசட் பை டோ பி இதோட டினாமினேட்டர் இதையும் ரூட் ஆஃப்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆயிரும் அண்ட் இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆயிரும் ஜஸ்ட் ஒரு லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ரெண்டையும் இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேவா இப்போது நம்மளோட ஏம் என்னதுன்னா ஏ அண்டு பி இதோட வேல்யூஸை எலிமினேட் பண்ணுறது தான் ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் இருந்து ஏபியை இல்லாமல் ஆக்க முடியுதான்னு பார்க்கணும் தட் இஸ் ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூவை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பார்க்கணும் அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா A and B யை கொண்டு ஃபைனலாக கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா சிங்குலர் இன்டர்கல் கிடச்சிரும் பட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் இருந்து ஏ அண்ட் பிக்கு வேல்யூவை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் பிகாஸ் இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து நீங்கள் ஏக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா என்ன வரும் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு இந்த ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் அகெயின் ஏயோட
இங்கே இது தான் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இதில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இருக்கிற பிளேஸில் கொண்டு நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு இது எக்ஸோட வேல்யூ ப்ளஸ் பி இன்டு இது ஒய்யோட வேல்யூ ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ இதை மறுபடியும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இந்த ரைட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு டேம் என்ன இருக்கும் பாருங்கள் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை இந்த ரூட் வேல்யூ இருக்கும் செகண்ட் டேமில் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் பி இங்கே ஒரு மைனஸ் பி இருக்குது ப்ராடக்ட் பண்ணால் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை இந்த டினாமினேட்டர் வரும் ப்ளஸ் தேர்டு டேமில் இங்கே டினாமினேட்டரே இல்லை சிம்பிளி ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்கும் பட் ரிமைனிங் உள்ள ரெண்டு டேமுக்கு டினாமினேட்டரும் இந்த ரூட் வேல்யூ இருக்குது ஸோ இந்த மூணு டேமையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும்னா லாஸ்ட் டேமுக்கு டினாமினேட்டரும் இதே வேல்யூ இருந்ததுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் தட் இஸ் அந்த அடிஷன் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக நம்ம இங்கே என்ன செய்கிறோம் இந்த ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரை ப்ராடக்ட் பண்ணிவிட்டு சேம் வேல்யூவால் டிவைடும் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் பண்ணுனா ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் உள்ள இந்த டேம் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த மூணு டேம்லேயும் பாருங்கள் டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குதா ஸோ ஜஸ்ட் அப்படி ஈஸியாக ஆட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் டினாமினேட்டரில் இந்த ரூட் வேல்யூவை அப்படி எழுதிக்கிட்டு மூணு நியூமரேட்டரையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நியூமரேட்டர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் செகண்ட் டேமுக்கு நியூமரேட்டர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் தேர்டு டேமில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ரூட் வேல்யூ இங்கே ஒரு ரூட் வேல்யூ இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ரூட் ரிமூவ் ஆகிரும் ஸோ சிம்பிளி ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் உள்ள அந்த மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகும் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகும் ஸோ நியூமரேட்டரில் ரிமைனிங் ஒன்லி ஒன் மட்டும் இருக்கும் டினாமினேட்டரில் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்கும் தட் இஸ் இசட்டோட வேல்யூ இது தான் ஸோ இது தான் ரெக்கார்டு சிங்குலர் இன்டகரல் எழுதிடக்கூடாது பிகாஸ் இந்த சொல்யூஷனில் ஏ அண்ட் பி அகைன் இருக்குது ஏ அண்ட் பி இல்லாமல் ஆக்குனா தான் நமக்கு சிங்குலர் இன்டகரல் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு தேவை இந்த ரூட்டோட வேல்யூ ஜஸ்ட் இந்த டினாமினேட்டருக்கு வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிட்டு அப்படின்னா அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிங்குலர் இன்டகரலில் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்திலெல்லாம் செய்ததே போல தான் இப்போ நம்ம இதோட வேல்யூவை ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்திங்களா எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்க வேல்யூ அந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தட் இஸ் இதில் பாருங்கள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்க வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பார்த்திங்களா இதில் இந்த டினாமினேட்டரில் அங்கே நமக்கு என்ன வேல்யூ தேவையோ அதே வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் நமக்கு நியூமரேட்டரில் உள்ள இந்த ஏ பி இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணணும் டினாமினேட்டரில் உள்ள வேல்யூ மட்டும்தான் நமக்கு தேவை ஸோ அதுக்காக நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு இந்த ரூட்டுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேவா இது இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீக்கு லெஃப்ட் சைடு ஸ்கொயர் பண்ணி கிடச்சது இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோருக்கு லெஃப்ட் சைடு ஸ்கொயர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ளது அதே போல் ரைட் சைட்லேயும் இது இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீக்கு ரைட் சைட் இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோருக்கு ரைட் சைட் ஜஸ்ட் ஸ்கொயர் பண்ணி ரெண்டு இக்குவேஷனை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் பாருங்கள் ரைட் சைடில் ரெண்டு டினாமினேட்டரும் சேமாக இருக்குதா ஸோ ஜஸ்ட் அப்படி நியூமரேட்டரையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு இதில் இந்த டினாமினேட்டரில் உள்ள வேல்யூ மட்டும்தான் வேணும் இந்த நியூமரேட்டரை கேன்சல் பண்ணணும் ஏதாவது பண்ணி இதை கேன்சல் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ரெண்டு சைடும் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை ஒன்னில் இருந்து மைனஸ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் லெஃப்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இந்த ரைட் சைடு இப்போ நம்ம ரைட் சைடை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப இந்த நியூமரேட்டரில் உள்ள ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் எல்லாம் கேன்சல் ஆயிரும் பாருங்கள் தட் இஸ் இப்போ நமக்கு ரைட் சைடில் ரெண்டு டேம் இருக்குதா ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு டினாமினேட்டர் ஒன் செகண்ட் டேமுக்கு டினாமினேட்டரில் இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே டினாமினேட்டரில் எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் இப்படி கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதுவோம் ஸோ இந்த ஒன் கூடல இந்த செகண்ட் டேம் டினாமினேட்டர் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த ஒன்றை கொண்டு இந்த நியூமரேட்டரை ப்ராடக்ட் பண்ணுனா இதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் பட் அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் இருக்குதா இந்த மைனஸ் கூடால் இந்த ஃபேக்டரை ப்ராடக்ட் பண்ணுனா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் ப்ளஸ
ஸோ இந்த டினாமினேட்டர் நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் ரூட் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதில் இந்த ரூட் வந்துட்டு இந்த நியூமரேட்டரில் உள்ள ஒன்றுக்கும் வரும் இந்த டினாமினேட்டரில் உள்ள இந்த டேமுக்கும் வரும் அண்ட் ரைட் சைடில் நமக்கு என்ன வேல்யூஸ் இருக்கும்னா ஒன் டிவைடட் பை ஒன் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் இந்த வேல்யூ இருக்கும் இதில் இந்த ரூட் வேல்யூ அப்படியே நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் தட் இஸ் இந்த எக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ ரைட் சைடில் ரூட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் எடுத்துடலாம் ஸோ இசர் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இதில் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ரெண்டு டேமே லெஃப்ட் சைடில் எடுத்தோம்னா இந்த எக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் ஏ அண்ட் பி எல்லாம் இல்லை ஸோ இதுதான் சிங்குலர் இன்டகரல் ஓகேவா